ndugu msikizaji usiku huu wa leo usiku huu wa mahaba na kuletea mada inayosema mpenzi asiyetaka kubadilika mpenzi asiyetaka kubadilika msikizaji mada hii nimekuletea baada ya maswali mbalimbali ambayo nimekutana nayo baada ya kipindi cha wiki iliyopita hapa Radio Free Africa ni inaonekana kuna watu wengi sana wanaishi katika maumivu makali sana na kikubwa ambacho kimenitisha ni kwamba wanaume wengi wanateseka sana kwenye mahusiano siku hizi kuliko ilivyokuwa zamani zamani ilikuwa ni wanawake wanateseka sana lakini sasa hivi wanaume wanateseka sana kiasi ambacho unakuta mwanaume anampenda mke wake na mke wake amshamsaliti amegundua kabisa na uhakika kabisa na ushahidi wa kutosha lakini bado anampenda anataka kuishi naye na anantumia message mimi nifanye nini nampenda kumwacha sitaki kwa hali kama hiyo kozi inaonyesha jinsi gani mahusiano mengi yamekuwa magumu na mada hii nimeleta mpenzi asiyetaka kubadilika kutoka kuelewesha jinsi gani unaweza kumsaidia mpenzi wako abadilike kubwa ambalo napenda ulifahamu mwanzo ni kabisa mwa mada hii ni kwamba huwezi ukazuia mabadiliko huwezi ukazuia mabadiliko yatokea mabadiliko ya aina mbalimbali kuna mabadiliko mazuri na kuna mabadiliko mabaya sasa kikubwa ambacho watu wengi wanakiogopa ni mabadiliko mabaya. Mabadiliko mabaya ni yale ambayo yanaumiza. Katika tafiti ya mada hii nimepitia kesi mbalimbali lakini kimoja ambacho kimenifaisha ni mwanaume ambaye anashuhudia kwamba mke wake amebadilika mabadiliko mazuri. Sawa? Amebadilika madua mabadiliko mazuri. Nitakusoma kwa Kiingereza alafu nitafsiri kwa Kiswahili. Nasema hivi. My wife has changed a lot. She used to be shy who kept her opinion to herself and never confronted anyone. Sasa hivi mke wangu ali amebadilika sana. Alikuwa ni mwenye aibu sana, alikuwa hawezi kubishana na mtu, alikuwa ni mkimia, mambo yote ya moyoni anayaficha moyoni, anaendelea. Sasa hivi now she is outgoing and very opinionated who even confront her own mother. She has changed me for better as well. She is everything to me. I love her so much as maybe as maybe kinisa saivi amekuwa ni mtu ambaye anatengeneza urafiki ni mchangamfu na anatoa mawazo yake kwa urahisi hata mama yake anaweza kabishana hata na mama yake anasema hata amenisaidia na mimi kubadilika kuwa mwanaume mzuri kwake anasema anampenda sana unaweza kuona hayo ni mabadiliko mazuri mwingine akashuhudia akasema mke wangu alikuwa sio msafi lakini siku amekuwa msafi anapika chakula kizuri anajaribisha kubadilisha milo na vitu kama hivyo anasema amebadilika amekuwa mzuri kwa hayo ni mabadiliko ambayo kila mmoja angeyapenda kuyaona katika mahusiano yake ma- mabadiliko mazuri kwa hayo kila mmoja angependa kuyaona lakini kwa wengi sivyo ilivyo utaona kwenye message ambazo nazisoma na kuzijibu uwezo kuona jinsi gani mabadiliko mabaya yanaumiza watu wengi ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo mpenzi asiyetaka kubadilika nazungumzia ni mpenzi ambaye ambaye hataki kubadilika na kuwa mzuri kwako. Yaani mabadiliko mabaya na because automatically yanaonekana hapo sababu yaani ni kwamba amebadilika amekuwa mbaya lakini hata kubadilika kuwa mzuri sasa hayo ndio ambayo ningependa niyazungumzie siku hii ya leo kwa hiyo nimekupa mifano hiyo ya watu ambao wamebadilika na kuwa wazuri na wamezao wanajivunia kuwa na wanawake wa design kama hiyo lakini mada hii kwa sehemu kubwa imejikita ime, ime katika kuangalia eneo ambalo mpenzi wako ni mbaya ana matatizo ana mapungufu lakini hataki kubadilika la kwanza ambalo ningependa kulizungumzia ni hivi iwapo una mpenzi ambaye hataki kubadilika. Ebu angalia jinsi gani wewe na huyu mpenzi wako mlivyoanza mahusiano yenu. Iwapo katika uhusiano wenu mlivyokuwa mmeanza kwa sehemu kubwa wewe ulikuwa unaogopa kumwambia ukweli wa moyoni mwako. Alafu mmeingia kwenye uhusiano imefita imepita miezi sita au mwaka ndio unaanza kumwambia mambo ambayo yako moyoni mwako mambo ambayo uyapendi juu ya yeye kama ni hivyo basi tambua kwamba tatizo umelitengeneza wewe mwenyewe kwa gani huyu mtu anashangaa haya mambo mwanzoni ulikuwa unayavumilia mwanzoni ulikuwa huyasemi sio kama alikuwa hajui kama ni mabaya alikuwa anajua ni mabaya lakini ulishindwa kumwambia kaka kimya lakini sasa hivi unaona kwamba yamekuwa mengi yanajirudia rudia sana ndio unaanza kusema anakuona aha kumbe ulikuwa mnafiki ngoja nikuonyeshe 
Kwa hiyo lazima uangalie historia yako ili uweze kupambana na hali hii ya kuto kubadilika lazima uangalie kwamba hii nimesababisha mimi mwenyewe. Sasa ni anzage kumsaidia huyu mtu aone haya mambo siyapendi. Ndio jambo la msingi. Kwa hiyo angalia kwa makini historia ya uhusiano wako ili uweze kugundua jinsi gani ya kuleta mabadiliko. Sasa hivi ukiwa kwenye spidi kali unaendesha gari wakati nakuja hapa studio nilikuwa naendesha gari kasi sana lakini kuna gari nyingine ambayo nafahamu ni mpya na kutokana na namba zake ilikuwa inaenda kasi sana sasa nataka nishindane nayo lakini kuna no naweza kusababisha ajali kabisa nipunguze lakini unapotaka kupunguza spidi wakati kwenye spidi mia uweze kupunguza ghafla pap itakusababisha ajali naona uweze uweze ukipiga brake ghafla pap gari linapinduka lakini lazima uanze kupunguza spidi pole pole baka sikia kwenye 40 na nini ndio hapo gari ukwezi naweza lakini sasa ukitaka kupunguza ghafla kati kwenye speed 100 au 120 utasababisha ajali kadhalika katika mahusiano na mapenzi iwapo unataka mpenzi wako abadilike usitegemee mabadiliko mazuri yatakuja ghafla ili atachukua muda kwa kwa maneno mengine yanahitaji uvumilivu ningependa mwambie hivi watu wengi wanasema ndoa ni za kuvumiliana tu ndoa za kuvumiliana no, sio kweli Unapovumilia wakati kuna matumaini ya mambo mazuri kutokea wewe huna tofauti na mfungwa mfungwa hana matumaini ya kutoka gerezani Sawa so, hana matumaini ya kutoka ameamba pia pandemia miaka 20 anajua nataka gerezani miaka 20 labda tu rais atokee atoe msamaha ghafla labda ndio hali kama hiyo inatokea kwa ni jambo la msingi kwamba mabadiliko mazuri hayatakuja ghafla ilo kwanza kwa hiyo ukishagundua historia yako kwamba kwa sababu mgomo ni kwa ni mtu wa ndio ndio ndio. Sasa anza taratibu kwanza kumsaidia kuona jinsi gani yale anayoyasema au anayoyafanya au yale ambayo anashindwa kuyafanya yanakuumiza. Kwa hiyo basi usianze kumwambia bwana hili silitaki. Sawa. <laughs> anza kuelezea hisia zako. Mume wangu anajisikia vibaya. Baba kuja nyumbani na kwa business ni una muda kuongea na mimi unajisikia vibaya naona ni mpo najisikia vibaya na yule niko mpweke nakupenda mume wangu au mke wako ana tabia sawa ya kutopokea simu kwa wakati mwambie mke wangu anajisikia vibaya unaposhindwa kupokea simu kwa wakati nashindwa kuelewa imekuwaaje umekumbatiwa na mwanaume mwingine au vipi elezea hisia zako unataka kupekua kupekua simu ya mpenzi wako sawa kibini kama mjawana ulikuwa peku simu ya mpenzi wako sasa mmeoana mko ndani ya ndoa unataka umeanza kuwa na wasiwasi kwamba anaenda na chipuka usianze kama unataka kutaka kupekua simu yako no unaanza mwangu samani mko sina tabia ya kushika simu yako lakini sasa hivi nataka nianze tumejisikia vibaya na kuona mara nyingi una chat na sijui una chat na nani sasa so, aanza anzisha mazungumzo katika hali ambayo mwenzio anaona sio kwamba unamshambulia sawa asiona kama unamshambulia anaona kwamba unataka kumsaidia awe mpenzi bora kwako kwa hiyo anaweza kutoa majibu lakini hapo hapo uwe umejiandaa kutoa majibu na we anapokuwa ametoa majibu yake na jinsi gani ya kujibu katika mazingira ya amani hilo ni jambo la msingi sawa ni jambo la msingi kwamba mabadiliko yatokee katika mazingira atmosphere of peace mazingira ya amani hilo ni jambo la msingi sana kwa na hapo utaanzisha vita. Na unapoanzisha vita au mvutano kwa maneno mengine. Tambua kwamba mpenzi wako atakuwa hana huruma. Atafanya mambo kwa makusudi kama ni kuchelewa kurudi, kama kutokupokea simu yako, au kama kutoka kutoa outing au whatever atafanya kwa makusudi kukuumiza. Kwa sababu ni vita umeanzisha vita. Kwenye vita hakuna huruma. Kwa hiyo pale ambapo unaona mpenzi wako anakataa kubadilika sawa asitaka kubadilika usitake mabadiliko ya haraka mazuri ambayo yakita faida kwa uhusiano wenu sawa kaka mmoja katika tafiti ya mada hii akasema hivi before we were married if she started yelling at me i'll calmly tell her it wasn't cool and she will stop anasema hivi kabla hatujafunga ndoa Akianza kuongea kwa sauti kali, kwa sauti ya ukali, nitamwambia uh, kwamba bwana jambo nalo ulifanya sio poa, jambo nalo ulimwambia sio zuri, sawa? Lakini anaendelea, anasema hivi, after marriage, when I tell her to stop yelling, she screams. Asema baada ya kuona, nikimwambia aache kuongea kwa sauti kubwa ndio anaongeza zaidi. 
Ana wasema uh, anaanza kusema what is screaming? Yaani kutoka ongeka kutoka ni nini? Anakuwa yuri. Unaona? Uh, Wilson uh, ameangalia kwa ameangalia historia yake. Anasema kabla kabla ya ndoa ilikuwa anamwambia pole pole. Na alikuwa ana nyumaza. Sasa hivi tuko ndani ya ndoa nikimwambia ndoa anapiga kelele zaidi. Kwa maneno mengine ni kwamba huyu mwanaume alikuwa haja address hajaangalia mzizi wa tatizo ni nini tokea mwanzoni sawa pale mwanzoni kwa nini mwanamke anapenda kuongea kwa sauti kubwa kama tumekuambia anaongea kwa sauti akimwambia alikuwa anatulia lakini sasa kwa sababu ameshindwa kula kwa nini huyu mwanamke nikiwa nimekosea ana tabia kwa hiyo hakuangalia mzizi wa tatizo kwa hiyo nakuja kwenye pointi nyingine ambayo nataka nikusaidie kuelewa katika mahusiano uliona pale ambapo unaona mpenzi wako anata, anakataa kubadilika angalia mzizi wa tatizo ni wapi angalia je huyu mtu mara nyingi anafanya hivi katika mazingira gani au kwa sababu zipi kwa hiyo anza kuangalia tumia daribu bini ya akili yako kuangalia huenda kuna kitu ambacho mimi nakifanya kinasababisha hali kama hiyo kutokea kwa mfano mwanaume ambaye ni bahiri atasababisha mwanamke awe na tabia za ajabu ajabu na jeuri mwanamke ambaye ana wivu wa kupita kiasi atasababisha majanga katika uhusiano wake kwa hiyo unaweza kuona ule wivu wake umesababisha mwanaume awe mkali sasa so, ili abadilike huyu mwanaume ukali wake lazima afahamu huu wivu wangu nianze sawa nianze kuweka kwenye silence mode. <laughs> anza anza kupunguza sauti. Sawa. Anza kupunguza sauti ya wivu wako. Hilo ni jambo la msingi. Kwa hiyo lazima uangalie mzizi uko wapi? Mpe story moja ya kukuleta kusaidia kuelewa. Nimesaidia hapa studio lakini kwa faida wa wetu wapya wanaosikiliza hapa Radio Fafika na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube nimepanda nirudie story hii. Baba mmoja akamleta mke wake. Kwa sababu ana fahamu mwanza ametokea magu. Sawa. Amemleta mke wake ofisini kwangu. Roho mtangu anisikilizi mkaangu jeuri sijui nina nina nini nikamwambia eh baba hebu kaa hapo nje kwanza chukua kitabu hiki cha jinsi ya kushinda usaliti soma ndio tunaongea na mke wako peke yake usisikie maneno ambayo mke wako anaongea nikaanza kuongea na mwanamke mwanamke akasemaje akasema huyu mwanaume ana wivu wa kupita kiasi nisiongee na mtu oh hawa yako nisiongee na huyo oh huyo nisiongee na kila kitu tu wewe mahaya sijui nani nani na mimi nikaamua kufanya jeuri anaye ni makusudi anaamua kukuumiza ndio pale nimezungumza unapoanzisha vita mpenzi wako anakuwa hana huruma na wewe unapoanzisha vita kwa hiyo vita hakuna huruma una moto unachinja unaua uangalie ni mtoto ni mkubwa chinja nikupa story nyingine mtu kamleta mke wake usini kwangu kamleta mke wake usini kwangu mke wangu ananyima unyumba mwanaume mwalimu wa chuo mwanamke mwalimu wa shule ya msingi nikamwambia mwanaume toka nje niongee na mwanamke sasa mwanamke ndio mshtakiwa nikaongea na mwanamke mwanamke anasema Dokta, mume wangu ni mchafu. Sawa, ni mchafu. Ndipo muuliza la kwanza. Hivi mume wako anakufisha kileni mara kwa mara? Akanambia doktor, mume wako amesoma kitabu chako cha ufundi katika mapenzi jinsi ya kumwandaa mwanamke kile kinachozungumzia maeneo 16 katika mwili wa mwanamke ambayo yanampagawisha mwanamke na mnogesha mwanamke anapata raha zaidi. Mume wangu amekimwa hicho kitabu na ananifikisha kileni bila shida. Kabla sasa tatizo ni nini? Mpaka unamnyima unyumba. Ndio akaniambia bwana, doktor, mume wangu mchafu namwambia juu ya uchafu wake katika maeneo mbalimbali asema mimi yani, yani mimi mtumzio utanifundisha usafi eh mimi mtumzio utafanya usafi sasa daktari utafanya mapenzi na mtu ana mwili unanata ana vatu ovyo ovyo bora amevaa mwalimu wa chuo huyo sawa asema daktari na mimba hadi miezi minne sasa hivi nimeanza kufikiria kuachana naye na mimba ya miezi minne nimeanza kufikiria kuachana naye unaweza kuona jinsi gani unaweza kusababisha matatizo wewe mwenyewe kuna jambo la msingi kuzi uweze kuangalia usijua kujiona wewe wewe ndio mkamilifu una makosa si wewe ni no 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 una kuna makosa yako na kijana wangu ambaye amesoma Marekani amevunja uhusiano na dada mzuri kweli yuko sauti kwa sababu anafahamu mchezo dada mzuri kweli au amevunja uhusiano sawa amevunja uhusiano kisa mwanamke na wivu mwanamke na wivu kwa kina wangu amepata kazi kwenye eh, anaondoka tarehe 29 kwenda Uingereza amepata kazi Uingereza sasa alikuwa ameenda Dar es Salaam kwa ajili ya 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 ya, ya, ya swala ya visa na kila kitu sawa sasa yuko kwenye inter, interview ubalozini simu yake kaweka silence simu hajapokea 
mwanamke anamwambia oh ulikuwa na mwanamke mwingine si na nini anaanza na nini anapigiwa simu baadaye apokee anajibiwa message apokee kijana wangu anasema okay fine na yeye akapiga simu apokee akapiga simu apokee akapiga simu apokee usiana amekufa hivyo tu ana kijana wangu ana jeuri aina fulani hivi kwa lakini ilikuwa usiana amekufa kwa hilo peke yake kwa sababu unaonyesha kwamba una mbegu mbaya ndani ya moyo wako jambo dogo tu baada ya kuongea lishe unajifanya unanuna sawa unaona baada ya sawa kuongelea sawa baada ya kukana kuongelea issue unafanya unanuna unataka kupokea simu unataka kuongea naye wewe unjinga kama unampenda leke jambo sawa ili muendelee kuchekeana kwa sababu tu wengi hawajui hilo wanajiona wanataka tutumie tu ubabe kwa kwamba mimi ndio bosi sawa mimi huwezi kupata mwanamke kama mimi huwezi kupata mwanamume kama mimi na itakula kwako itakula kwako kwa ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu huapa neema wanyekevu bali anapingana na wenye kiburi. Unyekevu ni kitu cha msingi sana. Lazima ifikie mahali ukubali kwamba sijui kila kitu jua huyu mwanaume. Lazima ifikie hatua unakubali kwamba sijui kila kitu jua huyu mwanamke. Usifanye unajua kila kitu jua huyu mwanamke. Usifanye unajua kila kitu jua huyu mwanaume itakuponza. Itakuponza. Jitahidi kumsoma, kumuelewa mwenzio ili muweze kwenda pamoja. Biblia inazungumza kitabu cha Amos sura ya tatu. watu wawili wataendaje pamoja kama hawakupatana sima watu wawili hawezi kwenda pamoja kama hukupatana Amos sura ya tatu. sikumbuki ni mstari lakini mstari wa mwanzo mwanzo ni pale ni jambo la msingi kufahamu kwamba jinsi gani unaweza mkaenda pamoja na mpenzi wako ili aweze kufanya mabadiliko lazima afahamu kwamba una nia njema sio unataka kumtawala sawa La, ili mtu aweze kufanya mabadiliko lazima aone kwamba kweli una nia njema na yeye sio kama unataka kumtawala pale unapotaka mpenzi wako abadilike sawa lazima aone kwamba utengeneze mazingira aone kwamba unataka kumsaidia awe mpenzi bora kwako na sio kwamba unataka kumtawala hiyo itakusaidia sana ni jambo la msingi ni msikizaji uweze kuelewa kwamba katika mahusiano kuna magumu uweze kwa magumu hayakupeki hatakuja lakini jinsi gani unayashughulikia hilo ni jambo la msingi sana nimeona mabadiliko mengi kwa watu ambao wananipa shuhuda ambao wamenisikiliza kwenye YouTube juu ya mambo ambayo yameweza kuwasaidia kuboresha mahusiano yao kwa maneno mengine kwamba unaweza kusaidia kwa sababu baka mama mmoja utaka kibaha ananiambia daktar umefanya nimekuwa mwanamke mpya. Na hizo hizo kesi ziko nyingi sana. Sasa ni jambo la msingi uweze kuelewa kwamba uwezekano wa mabadiliko upo lakini jinsi gani wewe unatengeneza mazingira ya mpenzi wako kubadilika ilo jambo la msingi sana ili uweze kuwa mpenzi bora kwa mtu uhusika. Kwa hiyo hivi hivi utajikuta kwamba unatengeneza matatizo wewe mwenyewe. La mwisho ambao anataka kukuambia na ambao kwa mpenzi ambaye ambaye asiyetaka kubadilika pale ambapo unaona anafanya mambo ya makusudi kabisa chuo yako umeangalia historia umeangalia mambo mengine ambayo nimeyazungumzia hapo na unataka huyu mtu abadilike kuna mahali fulani itakupasa kidogo utumie nguvu Naomba nisikilize sasa sawa usimkamsie mkapigana ngumi akasema daktari sio kwamba anasema kwamba tumie nguvu kuna mahali fulani inapasa utumie nguvu Sawa, umejitahidi kutumia diplomasia yote. Umejitahidi sana kujaribisha kumuelewa katika maeneo yote. Mambo yote ambayo nimezungumza, umejitahidi kuyazungumza. Sasa inafikia hatua kwamba unaona kwamba no, sasa huyu mtu unaona ananiona mimi mtoto mdogo, sawa? Una, kuna mahali ambapo unampa wazungu wanaita uh, ultimatum. Unamwambia sasa mume wangu, sasa mke wangu, sawa? Ni hivi. Naomba nielewe nimekuwa naumia sana juu ya jambo hili na alimisha kueleza juu ya jambo hili kwa muda wote huo lakini nimeona mume wangu hujali hisia zangu nimeona mke wangu hujali hisia zangu Sasa hivi naomba nakupa miezi miwili mfanye mabadiliko sawa kama nina makosa yangu naomba uniambie kama nina madhifu yangu naomba uniambie lakini nakupa miezi miwili naomba ufanye mabadiliko katika eneo hili sawa ufanye mabadiliko tachukua hatua ambazo hakuna mtu wa kunirudisha nyuma Hatua gani unaweza kumweleza? Either kuachana au naondoka na nyumbani au naondoka naenda kupangisha, nitaenda kaa huko peke yangu, nitaishi peke yangu. Kama utaamua kubadilika, nitaangalia kama umefanya badiliko au vipi. Ajue kuna hatari ya yeye kuendelea kama alivyo. Kwa hiyo mpe altmatum, mzungu anaita. Mpe mpaka, mweke mpaka. Mbona bwana sasa hivi nimeshavumilia imefikia hatua hii, lakini napenda nikwambie kwamba nimechoka. Lakini kabla sijaamua kuachia. Sawa? nakupa miezi miwili ya kufanya mabadiliko. Ikikushinda hii miezi miwili kufanya mabadiliko, najua utabadilika tena. Kwa hiyo naomba nitaamua kukuacha au nitaamua kwenda kuishi peke yangu, 
bila kujali sisi tuna watoto au sisi tuna nini tuna nina nini si mama wangu mna ndo pastori ni kweli sawa mtu kamleta mume wake ofisini kwangu sawa kamleta mume wake ofisini kwangu mume wake alishamwambia mama ana hii tabia mbaya wivu pita kiasi sawa kamwambia rafiki hatua mwanaume anamwambia niko tayari kuachia kila kitu niko tayari kuachia kila kitu wamejenga nyumba mbili na wana haisi dadala mbili niko tayari kukuachia kila kitu si niko tayari kuachia kila kitu kama hali inaendelea sasa mwanamke ndio amemleta sawa wanakuja ofisini sawa wanaongea baadaye mwanamke anajiona yeye ndiye mkosaji yeye yeye ameleta mwanaume kumshtaki mwanaume yeye ameleta ndio 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 ongea naye nikaona mko sehemu kubwa mwanamke ndio mwenye makosa wewe unaweza kuona vile vitisho vya mwanaume vimemsaidia mwanamke sawa vimemsaidia maone hapo mm, ninapoenda nipa baya mimi ndio inaweza ikafa mpaka akamburuza mke wake kadhaa kwa mkamka mleta usingi wangu kwa kumdanganya sio mwanaume alikuwa hajui anaenda wapi alikuwa hajui anaenda wapi amemleta usingi wangu mume wake kwa kumdanganya lakini kagundulika kwamba yeye ndiye amesababisha magumu anayoyaona sawa ndio mwanaume sio kama ni mtamilifu na madhifu yake lakini kwa sehemu kubwa mwanamke alikuwa kwenye makosa kwa jambo la msingi fahamu kwamba kuna mahali utatumia nguvu ili kumsaidia mwanzio aone mm, hapa na hatarisha uhusiano ulio nao hii itakusaidia sana kuelewa atamsaidia mpenzi wako kuelewa kwamba mhm kama na ufamini uhusiano lazima ni badilike msikizaji hii ni Radio Africa ikikutangazia kutoka jijini Mwanza ni Dr. Paul Mwaipopo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza nimekutia mada hiyo na tunaingia kwenye ungwe ya maswali nafahamu kabisa tuna wasikilizaji wengi wapya wanaonisikiza kwenye YouTube wanaosikiliza hapa Radio Africa wasikilizaji wengi wapya wapo kwa hiyo ningependa niwape namba zangu za simu in case watasinzia kwa sababu kipindi hiki usiku sana namba zangu za simu na utatuma swali lako nitalijibu kijayo eh, hii inanisaidia kuweza ku chuja maswali mengine ambayo ni ya kawaida sana mpenzi wangu amenyima nyumba daktari ananipenda za maswali yao ni ya kawaida sana kwa hiyo sikiliza majibu nitakao yatoa sababu katika majibu ambayo unayatoa unaweza ukapata jibu lako wewe swali muulizwa na mtu wa Kigoma lakini mtu wa Mtwara anaweza kupata jibu lake sawa kwa hiyo sikiliza majibu na yatoa kabla hujanitumia swali lako sasa naomba nisikilize na unapotuma swali lako nikipenda kufahamu kama wewe ni mwanamke kama wewe ni mwanaume una umri gani uhusiano wako una muda gani inanisaidia sana kuelewa tafadhali usitume swali lako sasa hivi sikiliza majibu nitakao na yatoa na yatoa kwa maswali ambayo yamekuja ya, 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 ya nimeandika nime alafu kama utaona hujaridhika na majibu ambayo nimeyatoa basi tutumia swali lako kesho namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 0754 0754399994 kwa namba unanisikiliza kwenye YouTube namba hiyo nitaiandika pale chini ya video hii ambayo umemaliza kuisikiliza and